Ja, als je deel van die gemeente is, gaan je weten ons is bij Lucas. Oké. Okay. Bye, welkom, ook aan ons bezoekers. Wonderlijke telefoons, kom keier. Uh, ons lees saam in Lucas en tot jou verbazing wil ek jy moet terug gaan na Lucas hoofstuk 5 vers 33, 34 en 35 Toe sê hulle vir hom waarom vast die disciples van Johannes dikwils en doen gebede so ook die van die fariseers maar die disciples eet en drink en hy sê vir hulle kan jylle die breidelsgaste dan laat vast, so lang as die breidegom by hulle is. Maar, daar sal daar kom, wanneer die breidegom van hulle weggeneem word, dan sal hulle vast, en daar die daar. Jere, seen die woord, in Jezus heerlijke naam. Amen. So vriende, onthou jy toe ons laas hier was, ek saam met jou, toe ek mos verder gelees tot by vers 39, en met jou mos gepraat, oor die ou en die nieuwe kleed, en die ou en die nieuwe wijnsakke. Wat ek nie met jou oor gepraat het, is oor die ding waar oor baie min christene wil praat. Vas. Het jylle gedink jylle gaan wegkom? En ek gaan net aanhou met lees. Nee, ons moet vir een oomblik ook stop by wat Jezus sê. Oor vas. Dit is baie belangrik. Hy sê, maar daar sal daar kom, wanneer die breide gom, van hulle weggeneem word, dan sal hulle vast, en daar die daar. Nou, ek wil met jou praat, om jou mond te bedek, om jou mond toe te maak. Wat beteken dit, om my mond toe te maak? Dit is die discipline, by gelovig is, waar ek nie eet vir een tyd lang. Of het een dag is, of het een week is, of het drie daas, of het tien daas, of het twintig daas, of wat het ook al is. Jy sien, die heel eerste moeilikheid van die mens, het begin met kos. Ja. Jy vak kon nie die vrug los nie. Jou bybel sê, Kijk wat staan daar. Toe sien die vrou, Genesis 3 vers 6, die boom, was een lus vir die oe. Het lyk so lekker. Ja, een boom wat een mens kan begeer om verstand te verkry. En sy neem van sy vrucht en sy eet en sy geef van man by haar en hy het ook geë. Dis waar die moeilikheid begin het. Met kos met voedsel. Eva kon nie die versoeking weerstaan, toe die duivel van sê, kyk net hoe mooi, kyk hier die lekker vruchte wat in die boom hang. Nou, ons allemaal ken mos, die verhaal rondom Adam en Eva nie val, ek het nou nie nodig om daar uit te brei nie. Maar die woordkie tjam, as ek sê sam, thuis sal sê tjam, anders sal sê sam, in die brews, as ek sê sam, sam, sal sommige dit uitspreek, beteken dit net dood eenvoudig, dit is die Breeuwse woordkie, wat sê, jy maak jou mond toe, en jy eet nie, vir die tyd lang. Natuurlijk sal die mens wonder, hoekom sal mense dit doen? Vir die vreemde rede, wat ons nie weet, wat achter die Gods gedachte was, in dit. Gebruik God precies die ding, wat die sonde val, teweeg gebring het, vir die mens, en hy draai dit om, dier jou uit te daag, om jou te weerhou van om te eet, en hy draai dit om, waar Eva kon nie weier nie, so soms is dit nodig in die mense leven, want ek bedoel die, die ware vas, as iemand vraag, hoekom vas mense, is toch sekerlik dat daar een, innerlijke honger, na God is. Dit is een soeke na God. Dit is so groot, meer as enig iets anders. Wat jy sê, een van die moeilikste dinge vir een mens om te doen, is om jou te bedwing, om glad nie te eet nie, om jou mond te bedek. Dit is een van die moeilikste dinge. 
Want ons eerste ouders, hulle kon hulle nie weerhou het, Adam en Eva, om nie van die vrug te eet nie, dat het net te goed gelijk en te smakelijk, en hulle kon nie nie sê nie. Maar, vir my en jou, vanuit die bybelse perspektief, as ons na Jezus gaan kyk, en wat hy sê hier, en ook in Matthies 6, hy het op twee plekke, het Jezus twee baie belangrike stellings gemaakt, om te vaas, is om God meer te begeer, as my eie gemak, as lekker kos, as die lewe self. Want ek bedoel, jy eet om te lewe, sê nie eet nie, ga jy dood. Wanneer een mens vas, dan beteken het om sonder voedsel te gaan, vir een geestelike rede. Ek praat nie van mense wat het doen, vir gezondheidsrede, of hulle wil gewicht verloor, of vir welke rede ook al nie, ek praat nie daarvan, dit, dit gaan hier oor, een bybelse motivering, wat sê God, wat sê die bybel daar oor, want het gaan mos om, een dieper, meer intieme wandel, met God te heen, wanneer ons vast, dan beteken dit, ek gaan sonder voedsel, want ek soek God, denk vir een oomlik daar oor, Jou bybel in die oud testament en nieuwe testament is vol daarvan. Mooses het gevast. Hy het twee keer gevast vir tot 40 dae beslag. Esther het gevast. Esther het gevast. Mordegai het gevast. Israel het gevast. David het gevast. Vele ander in die oud testament. Nehemia het gevast. In die nieuwe testament. Anna het gevast. Johannes die doper het gevast. Cornelius het gevast. Paulus en Barnabas het gevast. Jesus en disciples het lees ons in boekhandeling het gevast, Jesus self het gevast, en ander woorde, dit is nie een vreemde praktijk nie, wat vreemd is, is dat die bybel, dit nie beveel dat jy moet vast nie, dit is wat vreemd is, die enigste dag, wat hulle werkelijk verplig was om te vast, was op die Jong Kippoer dag, waar die volk gevast het op die Groot Versoendag, dit is een dag in die hele jaar, so moet my nie misverstaan nie, die Heer het vir ons voedsel voorsien, ons baie dankbaar, God voorsien vir ons dat ons kan eet, voedsel is goed, kan ek een amen kry? Dis smakelijk, dis heerlijk, ok, um, ja, en, en die Heer geef ons vlees by ons die eet, Geres is nege vir die vegetarius is fijn, ek gaan nie met julle betlui nie, jy kan ons besluit wat wil jy eet en wat wil jy nie eet nie, en ek is ok daarmee en die Heer ook, maar die Heer het vir ons eindeloose variteite van kos gegeer, right? Baie soorte kos wat ons kan eet, van alle soorte kleur, tekstuur en aromas en geer, lekker vir die mond en die smaakorgane. Dit is ons lekker om te eet. Dit is aangenaam, weet jy, soms het om aan, aan lekker smakelijke kos te dink, vir alles die vas. <laughs> dit is die tyd om het nie te doen nie, maar denk nou aan as jy by jou bakkerij voorbij stap, en jy reik hy warm plaasbrood, en jy dink met lekker botter op hy plaasbrood, dan raak jy moos een sommer lis verbrood, die heren dag sê die mens sal nie van brood alleen lewe nie, so hy geef ons brood, of jy stap by jou braai vleesvier voorbij, of jy reik die bierman het die vlees op die vier, dan sê vir jou man ook, jy beter hy braai in die gang krijg, of jy stap by jou koffiewinkel voorbij, en jy krij die heerlijke koffie, geer en reek, en dan, ek wil ons verstaan, ons allemaal die dinge, so hoekom sal ek vast, as kos so geredelik beskikbaar is, hoekom moet ek vast, jy sien, vast, die doel van een vast is, om een afspraak met God te soek, dit is deel van dit, as ek van myself praat, wat ek nie graag baie wil doen nie, maar, ek bedoel, ek vast al, vir 45 jaar, so, dis nie van gister af nie, ek het nog, voordat ek in die bediening is, het ek van tyd tot tyd gevast, of het nou drie dae is, twee dae, of een dag, die langste wat ek gevast het, was, by verskye geleentheer, is 21 dae, met net water, nie een reiskorrokkie nie, niks, net water, en soms sal jy vast een um, normale levensaktiviteite. Ek kom elke dag werk toe, 
en ik ga aan met mijn leven, doe het normaal. Maar dan bij andere keren, wanneer een mens vast, zelfs ik, dan heb ik mij onttrek en ik het gaan weggaan op een plek waar ik alleen was voor een paar dagen. Met die Ik Ik het al in die, bij een rivier gaan blijven in een karavaan voor een paar dagen alleen of in Ogalas alleen bij die zee. So, hoe kom doen een mens dit? Hoe kom vast jij? Moet ik vast? Is het belangrijk? Het is toch, want vast is moest een handeling van toewijding aan die Heere. Het is iets wat jy besluit om te doen, wat jou geest dring om dit te doen, of die Heilige Geest bring jou op die plek waar je dit doen. Want jy sien, wanneer iemand vast, dan focus jij op die Heere. Jy focus, in plaats wat jy die tijd gebruik om te eet, gebruik je dit om die woord te lezen of om te bid, of een afzondering bij die Heere te wees. Dit gaan hier oor, het is eindelijk een soeken na ontmoeting met God. Dat is wat ek geskryf het, want ek altijd in so lang vast gaan, want ek gewoonlik elke dag aantekeningen gemaakt, wat die Heere vir my sê, en wat ik ervaar, en wat ik beleef, want ek hou ek boek. Natuurlijk, als je dit kan recht kry, om te kan vast, een eten oor te slaan, of drie etens in een dag oor te slaan, want de vast normaal weg in die Bijbel zal ons altijd wees van zonsonder tot zonsonder. En ander woorde, als jij een een dag Bijbel vast wil hee, dan betekent dit, als je zon van aand sê weer sak, sê weer, dan betekent dit dat je op die laatste, dat is een vijf uur en sê weer, gaan jy iets eet. En je zal niet eet voor morgen aan, na sewe. Dan het jij een bybelse vast, so jy vast voor die son ondergaan, en als je son die volgende dag ondergaan, daarna kan je weer eet, dan betekent dit, dat jy het in der waarheid, een dag, bybelse vast, volbring. Nou, natuurlijk, als een mens dit kan doen, jy kan jou eetlis dem, dan betekent dit, jy het beheer oor jou lichaam, die ding wat my altyd die meeste verbaas het, my hele leven deur, ek praat van my hele leven deur, is hoe gauw ek beheer kry oor my lichaam as ek vast. Hoe gauw my lichaam, my vlees, om onderwerp aan my geest. Ek kan altyd voel, soos jy daar aangaan, hoe word my geest al hoe sterker, en ek het later heel te mal beheer oor my lichaam. Interessant. Dat is werkelijk wat gebeur. Die geest word baie sterk, wanneer een mens vast voor een paar dagen, voor een tijd lang, gewoonlik. Je gaat het niet werkelijk zo so zien in een dag nie, dit is niet een te kort tijd, dat jy al die effecten in jou, in jou lichaam, in jou geest gewaar. Nou natuurlijk, een van die eerste gevolgen van vast, is jy sien alles in een nieuwe licht. Ek verbaas my altyd, die, wanneer ek in een vast ingaan, as ek altyd, Anders kyk na mense na die lewe. Het is net, jy is net op een ander plek. Jy sien dinge net anders. Dit is belangrijk, dat eeuwige dinge, moet vir jou van groot waarde wees. En soms, om die cyclus van die lewe te breek, het die mens nie, een ander kees as om te stop, waar jy is, en te sê, wat leer die Bijbel mij als ik nader aan God wil kom, en ik wil een dieper verhouding met die Heere hee, oor vas. Want jy sien, vas is meer, als om net niet te eet nie, want jy kan ook net niet eet, want jy ziek. Je kan nie vas nie, want jy doen dat, want jy kan niet eet nie, dit is iets anders te. Dit is, a, dit is a manier waar die lichaam starig sterwe. Ek het het gesien. My vel, na 20, 21 dagen, dan begin my vel, so snaak strek. As vir alles in die einde van so lang vast kom, jy kan het voel. Ek kan voel, hoe my lichaam starig doodgaan. Want hy krijg nie kost nie. Jy kan loop, jy sterk. Jy, 
Ek wil nou vir jou sê, niemand gaan dood, as jy vast nie, jy hoef baie lang vast, voor die dood gaan, jy sal nie dood gaan, as jy vir 20 dag, of 30 dag, of 10 dag, of wat ook al vast, mens gaan, rechtig, mens gaan nie so gauw dood nie, ek hoor die mense sê, oh, ek is nou so ongevoel, of my keel afgesnui is, nee, nee, het vat toch al, vat toch al lang, voor mens dood gaan, as jy op jou eet, het gebeur nie so makkelijk, want jy sê, elke keer, elke dag, wanneer jy vast, daai vetweefsel in ons lichaam, word ons nou opgebruik, right? Ja, want die lichaam, gaan ons, hy wil energie hee, want jy sê, in die meeste van ons lewe, myne en jouwne, is daar een hele spens, right? Hy bedoel, kom ons wees nou eerlik, um, daar is een hele voorraad, ok? Ek bedoel, al wat jy hoef te doen is, gaan staan voor die speel, en dan kyk jy vir jouself, en uh, as jy een bykie uittrek, en daar is nie te veel kleren in die lijf, en jy kyk nou mooi vir jouself, dan gaan jy sien die artappels, jy sien die brood en die botter, en die spaghetti noodles, en die koekies en die chocolade, en al die melkskommels, en die roomies, hulle kyk vir jou, is alles daar, nee, dit, dit is hoe dit is, maar dis nie, dis nie waar oor het gaan nie, dis jy my ander lijfie te kry nie, as kind van God, is vast ook een discipline, want Jesus sê, daar sal daar kom, wanneer die breide gom weggeneem is, wanneer ek jimmel toe gaan, dat my disciples sal vast, daar kom ty in, daar kom ty in, hy sê in Matthies, Jesus, wanneer hy oor vast praat, Matthies 6 vers 16, wanneer jylle vast, nie as jylle vast, wanneer jy vast, nou hy neem aan, daar gaan een dag kom in jou leven, of het nou, een keer een jaar is, of het nou twee keer een jaar is, of drie keer een jaar is, of een keer een vijf jaar, whenever, daar, daar gaan een tyd kom, en wanneer jylle vast, moet nie lang gezichte trek, soos die gefeinst is nie, want hulle mismaak hulle gezichte, so dat hulle dier die mense, gesien kan word hulle vast, Hy sê, hy het hulle loon weg. Excuse? Wacht, wacht, wacht nou. Wat het Jesus nou net gesê? As jy op die verkeerde manier vast, het jy jou? So wat beteken as ek op die rechte manier vast? As hy loon. So dat jy nie die mens, hy sê, maar as jy self, as jy vast, self jou hoof, was jou gezicht, moet nie laat die mense sien dat jy vast nie moet nie so rondloop en vir allemaal vertel, jy vast nou nie, want jou vader wat in die verborgene is, God wat in die geheim woon, en jou vader wat in die verborgene sien, hy sien, wat doen jy? Hy sal jou in die openbaar vergelde, daar is een beloning, om jou aan die Heere te wei, is die moeite waard, om te vast, het sy beloning. Absoluut. So daar kom tye, wanneer kind van die Heere vast. Dit is ander woord, daar kom een tyd, wat jy jou mond toemaak, wat jy besluit, vandag, of vir twee dag, of drie dag. Want het spreek van, die, die woordkie, die Hebreeuwse woordkie, praat van, a heilige stilte. It's a holy, holy silence. Jy bly stil, jou mond is stil, jy eet nie kos vir die tyd lang. Maar Jesus sê, daar sal daar kom die breide gom weggeneem word, en dan sal my disciples vast. So wie vast, soek in der waarheid ontmoeting met die Heere. So, en dit wat ek en jy nou sien in, in Lukas' gedeelte, hy sê, maar daar sal daar kom, en dan sal hulle vast. So, wat Jesus eindelijk hier sê, as jy mooi gaan kyk wees, hy sê, hoe kom het my disciples nou vast? Ek is hier by hulle, maar wanneer ek weg is, wanneer ek in die jimmel is, en hulle mis my, hulle het, en, hulle, en hulle het my bitter nodig, of daar da is iets in die verhouding wat moet aandag kry, of as een soek het, daar da is een geestelike saak wat moet plaasvind, dan sal hulle vast. Dis soos, as jy in handel wil lees, 
Paulus en Silas en Barnabas, Jesus is nou al weg, Paulus het Damascus ervaring gehad, handelinge 9, handelinge 10 kom in Jerusalem, en kom in die disciples, en is allemaal daar saam, nou vast hulle, en bid die Bijbel sê, en hulle wacht op die Heere, om te hoor, waar naartoe moet hulle gaan, wat moet hulle doen, en op een oomblik, ons weet hoe lang het hulle gevast en bid nie, en die Bijbel sê, toe sê die Heilige Geest, sonder nou van Paulus en Barnabas af, het is tyd om te gaan, hulle is nou gereed, so, daar kom tye, wanneer dit gebeur, tye wanneer sy disciple, dit is een gegewe, die Bijbel sê nie, as jy vast nie, maar jy sê, wanneer jy vast, so, miskien voel het vir jou vreemd, hoekom moet ek vast, kom ek sê vir jou sê, denk bykie oor dit, vast, in een mense leven, daar kom tye nie, wat ek moet die genot van hierdie leven, een kant toe sê, daar kom tye, wat ek moet die lekker van hierdie leven, een kant toe sê, want die leven bestaan nie net, uit eet en drink en aantrek, die leven bestaan nie net, uit plesier en lekker en feestvier nie. Die lewe is baie meer as dit. So, die oomlik is ek vast, dan kom ek terug na die realiteit van die lewe. Daai drie dae, of daai sewe dae, of daai tien dae, of daai twee dae, of daai dag wat ek vast, bring my terug na wat is werkelijk belangrijk. Want jy sien, wanneer jy vast, gaan dit oor een geestelike rede. Daar is iets geestliks in dit. Want jy het een afspraak met God nou. Want jy sê, vaas, herinner my aan my eie menselijkheid en sterfelijkheid. Ek gaan nie vir altyd lewe nie. Ek gaan nie vir altyd eet nie. Daar gaan een dag kom, wat ek sê, ek is nie meer lus verkoos nie. Ek geef my net een bykie water om te drink. Dat het met my gebeur. Dat ek met een dierbare oude moeder, toe ek een dag by haar kom en sy, en ek kan sien, sy het miskien net twee of drie weke om te lewe, en ek is like, Tani, kan ons even jou ietsie gee om te eet, en sy is like, nee my kind, ek soek niks meer om te eet, en geen het my bykie water, is voorbij, koos is nie meer belangrijk nie, wat jy sien vaas, verneerder, en ootmoedig die hart, voor God, dit maak jou baie klein voor God, want jy besef, en jy sien skielik al jou gebrek, en jou vleeslikheid, en alles word nou geopenbaar, en wat vast ook doen, dit is vir die Heere een baie duidelike teken, en hy sien het in die mense leven, dat ek wil van die Heere hoor. Ek het, ek, my stem moet die jimmel bereik. Ek wil met God praat. Want vast, ek onttrek my van die wereld. Natuurlijk is het wonderlik, wanneer jy vast en jy kan een kant gaan na plek toe, maar oor die algemeen normaalweg is het glad nie so nie, maar toch, en vast onttrek jy, jy gaan nie na eetplekke toe nie, jy sal eerder in jou binnenkamer gaan, of in stilte, of jy gaan sit, en jy bid in die tyd, maar hy eet is wat jy so gehad het, en jy maak die tyd van gebed en bybel lees, en soek die Heere. So om te vast, beteken meer as enig iets anders, begeer ek God. I desire God. Dit is wat ek soek, soek die Heere. Nou, mense sê altyd van, ja maar, Ek vast van chocolates. Ok. Pastoor is vir my een groot opoffering, ek gaan hier die hele week nie chocolates eet nie. Ek vast van chocolates. Dit is baie vreemd aan die bybel hoor. Natuurlijk, daar is, daar is verskillende types vast, soos by voorbeeld, jou normale vol bybelse vast, is dood eenvoudig, niks om te eet, niks om te drink, behalwe water alleen. That's it. Alright? En dit kan wees vir een dag, of tot en met veertig dag. As jy nou wil doodgaan, kan jy maar aangaan. Maar ek stel voor, stop op veertig dag, as het moet, ok? So, die Bijbel leer nie, vir ons het enig iemand het langer as veertig dag gevast nie. Mooses, Jelea en Jezus het allemaal veertig dag gevast, niks oorgekom nie. Dan is daar die gedeeltelike vast. Dit is iets wat baie kinderkies van liewe Jesus, baie lief daarvoor. Want hulle noem dit een Daniel vast. Ons eer die lekkerste kosse, maar ons snu uit vleis en melk 
en dierenproducten, en chocolates, en sodas, maar ik heb nog steeds al mijn ander lekker groente, en maak die heerlijkste speciale disse. Dis nie Daniel vast, is mense wat speel. Daniel was een ou man, ga lees weer, in Daniel. En als hij bij een ou man, sê hy, ek het my smakelijke spijzen, en my drank, my wijn en alles, ek het alles wat smakelijk is van my weggesit, en hy het iets baie eenvoudig geëet, terwijl hy vir, vir 21 dag Godse aangezicht gesoek het. So ek kan verstaan, als iemand wat oud is, en hulle moet iets sê, want hulle gebruik medikasie, hulle moet iets sê saam gebruik, so, natuurlijk, is het belangrijk, dat as jy op sterk medikasie is, dan is het onmoendlik vir jou om te vaas, want jy kan nie die sterk medikasie gebruik, sonder iets in jou maag, maar dit bespreek een mens met de dokter, met de specialist, en jy klaar het uit, oor wat kan jy, wat kan jy doen nie, dit is nie my werk om het nou vir jou te doen nie, maar wat het vir my belangrijk is, is dat jy net weet, ja, een mens kan, van smakelijke eetes, en alles ontsla raak, maar baie mens af my sê, nee, ek vast maar, hy drink sy soudas, en sy sappe, en sy koffie, sy thee, vir vandag, want ek vast vir hierdie dag. Dit is, dit is nie rechtig, dan een vast nie, want jy het syker, en baie ander goeders, wat bykom. Daar is een korporatieve vast, dit is wanneer ons as gemeente besluit, vandag is een vastdag, vir een rede, iets het gebeur. En ons besluit, vandag, ons kon net so wel vandag, omdat ons gebid het, vir die vervolgde kerk, omdat ons een besluit geem, ons sê, vandag is een vast en gebed dag in ons kerk, is dat ons sal bid vulle, ons sal nie eet nie, ons sal die Heere moet ons stem hoor, so dit kan jy doen, of iets het gebeur, of ons wil een groot bouwproject aanpak, ons wil van die Heere hoor, of iets het, vir, vir welke rede ook al, en ek bedoel, ons het al baie keer gevast ook, as mense die moon beseet is, en dat, uh, en ons moet vir hulle bid, dat hulle kan vrykom, vir alles daar een geweldige strijd is, ons het so situasie gehad, het klomp jare gelede, waar ons het geen kese gehad, en uh, ons ken dan net as die, ons wil dat nie bekend stel nie, ons daar net die code naam gegeef vir die, ek bedoel, daar was vijf satanische hoopriesters oor haar, en het al vir my gebring, om te, uh, dat sy kan verlos word, dit was iets baie verskrikkeliks wat gebeur het, en het gebeur oor een lang tyd, ek praat van negen maanden, en Jezus moes ons self kom help het, anders sinds, dat sy ons nooit die finale oorwinning kon kry, dit was net iets te verskrikkeliks, en jy wil nie daar oor praat nie, maar die vrou was hier, was in die bidkamer, had baie goed gebeur, mens wat na by hem is, weet waarvan ek praat, so wat ek net wil sê is, ek verstaan dit, dat Jezus sê ook in Matthies 17, dat hierdie geslag gaan nie uit, behalwe dier vast in gebed. So soms, as jy met hierdie goed werk, you just have to do what you need to do. Dit is ook so. Maar dit bring vir my by die baie belangrike ding. Die doel, as jy nou vir my sê, maar pastoor, hoekom sal ek vast? As ek wel, ga kyk in jou bybel. Kyk wie het gevast? Kom ek nou met gauw paar op. Vir terwille van gebeds intercessie, sien ons in dit in Noemie moofstuk 9, in die geval van Mooses, waar Mooses gaan intreed vir die volk, na die sondes van die volk, het Mooses teruggegaan op die berg, en hy het vir 40 dae gevast en bid, syne was extraordinair, hy was in die shakaina heerlijkheid van God, hy sê, 40 dae, nie water of voedsel nie, jy kan nie vir 40 dae, niks eet en drink en lewe nie, dat kan in my kut, geloof vir my, jy sal het nie maak nie, in sy geval was hy in Godse shekaina op die berg, en in Godse teenwoordigheid het hy absoluut niks bekeer, en hy kon vir 40 dagen niks eet en drink, God het sy hele lichaam net so onderhoud, baie miracle, God kan dit doen, maar in Lukas 4, sien ons oor die bose, oorwinning oor die bose, is daar gevast, of as jy deurbraak soek, soos in Richters, hoofstuk 20, of ernstige beleidings word gedoen, as daar groot beleidings is wat moet plaas, want sal mense hulle soms voor het moedig voor die heren, hulle sal vast en bid, wanneer dit gebeur, of as daar ernstige voorbidding gedoen word, en die heren sal aangesoek word, dringend gesoek, want die vijand, die vijandelike machte, kom na Israel toe hulle gaan, aan die hele volk, en voor die heren, vast en bid, en roep hulle tot die heren, in 2 Kronieke 20, daar kom tye, wanneer een volk gevast het, of wanneer jy voor het moedig, en jy verneder jou voor die heren, jylsant hou is, toe is ter hoor, by Mordegai, oor wat Haman besluit het, toe sê sy vir Mordegai, jy beter vir amal sê, hulle moet vast en bid, want ek gaan nou voor die koning staan, as hy nie sy septer uit sê, ek maak hulle my dood, ek gaan vast en bid in my dienstmeisies, vir drie daal lang, jylle moet waarlik vir my bid, want ek weet of ek leven daar gaan uitkom nie, dan vast en bid jy, mens het gevast, hoekom, jy onderwerp die vlees, 
Je brengt dit onder beheer. Dit is wanneer jou verstand en jou geest focus absluit op die Heere oor wat werkelijk belangrijk is. Dit is een offer. Kom wat ek het nou sê. Het is een sacrifice. Probeer het bykie vast. Vir drie dagen, kijk hoe ver kom jy. Dit is vraag groot commitment. Jy moet baie ernstig met die Heere wees. Probeer het vir een week doen. Dat is een ander saak. Dit is hier net somme so nie. Dit vraag absoluut toewijding as jy vir een dag of drie of wat ook al voor die Heere wil vast. En, en laat ek het maar nou vir jou sê, en ek gaan jy nie ontmoedig nie, daar is geen perfecte tyd nie. Jy word altyd honger. Daar is geen perfecte tyd om te vast nie. Jy sal dink is een perfecte tyd, daar gebeur altyd iets. En slaaks genoeg, dus wanneer jy vast, wanneer allemaal jou bel en sê, pastoor, jy kan met my kom eet. Ah, nee, ek kan nie nou kom hier. Gewoon het gebeur dit, dat vast is in die normale routine van die dag. So, vir een vast, om iets vir God te beteken, moet het iets vir jou beteken. As het vir God iets moet beteken, moet het vir jou iets beteken. Anders is hoekom sal jy dit doen? Die Heere weet wanneer ons vast. En die Heere sê dat hy sal ons beloon. So, kom ek bring het saam. Vas kan een mens help om in jou gees stil te word, so dat jy die sachte stil stem van die heilige gees kan hoor, van die Heere met jou praat. Vas kan jou help maar het maak jou stil. Dis wat het doen. Dit bring jou leven tot stilstaan. Dis asof iets stop. Jy gaan nie net aan in die romslomp van elke dag nie. Iets stop. En dan word dit een van die christelike disciplines. En het bring geestelike seninge natuurlijk. Nou, die man in die wereld, wat die grootste slag geslaan het, in die geschiedenis van die mensdom, wat een maaltijd opgeoffer het, wat die grootste sien kon kry, wat jy ooit kon kry, wie was dit? Come on, Jacob, Met Esau, het jy vergeet wat staan in Genesis 25? Hier staan, in Genesis 25 vers 27, die twee seens het opgegroei, Esau sy jachter, Jacob, vrede lewend, hy woon in tente, Isaac het, ja, het Esau lief gehad, wildsvlees was na sy smaak, Rebecca het Jacob lief gehad, hy was altyd by haar in die tent, hy is allemaal slechte story hierdie, ek hou niks af van hy. As ek hierdie ding lees, dan werk hierdie twee mense my op van die kant af. Want, want dit is die probleem in die huis. Hoe kan pa lief wees vir hierdie sien, hy trek hom voor, en maas lief vir daar een, en sy trek hom voor. Ek wil sê, Jacob, jy en Rebecca, uh, Isaac, jy en Rebecca, jy gekry wat jy soek. Jy doen nie dit in die huis nie. Toe hulle vir John Wesley vraag, sy, uh, uh, vir sy ma, vir wat, wat ek het is hier die liefste, want sy het 19 kinders gehad, toe sê sy, die een wat weg is van die huis, tot hy terug is, die een wat siek is, tot hy weer gezond is. Dis my antwoord. Jy kan jou kinders voortrek, die een boor die ander hier nie, maar Jacob, hy is maal oor jou eesou, want eesou, hy jag, en hy bring vir hom lekker wildsvlees. Rebecca, sy is baie lief vir, vir Jacob, want hy is altyd by haar in die tent, en hy help haar aan die kombuis, en al die goeders daar te lekker. En Jacob natuurlijk, hy is een man van die tent, en hy is al by die huis, hy het een kooksel klaar gemaakt, lekker pot lensie sop, en nou Esau kom moeg in die veld uit, hy is sêke weer vir pa, een bokkie gaan soek, en Esau sê vir Jacob, laat my toch slik, van die rooi goed daar, hy goed dat er die pot is, ek hou daarvan, ek is moeg. Jacob sê, verkoop eers jou eers geboorte recht aan my. Kan jy dit geloof? En nou eers sê, hy sê, ah, wat help dit? My eers geboorte recht, ek gaan dood soos jy een dag dood gaan. Vat om. Hy sê, nee, 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 sweer vir my by die Heere. Sweer vir my. En hy sweer vir hom. En hy het vir hom gesweer, 
en sy eersgeboorte recht aan Jacob verkoop. Vir een ete. Ah! Eesou, hoe kon jy dit doen? Jacob het aan Eesou brood en kookse lensies gegeet, het geëet, gedrink, opgestaan en weggegaan. Pens vol. Lekke vol magie. Wie het sê die Bijbel in die Nieuwe Testament? In, in, in Hebreus. Hebreus 12. Die Nieuwe Testament praat van wat hy aangevang het. En die Heere sê, dier sy dienste, hy sê hierdie woorde. Hy sê, dit is nou Hebreus 12, vir die van julle wat weet, in vers 16. Hy sê, So, eers so, wat vir een spuisgerig, sy eers geboorterig verkoop het, wat a onheilige. Wat ek vir iets sê, geestelike dinge was nie belangrik vir eers so nie. Ons gaan al twee dood. Omdat eers so vir een ete, you really need to get this, omdat hy vir een ete, sy eers geboorterig verkoop het, het Godse naam vir ewig verander. I say you really need to get it. As dit daai dag nie gebeur het nie, as jy so vir Jacob daai dag gesê het, jou jou ete vir jouself, ek is faai, ma, geef my kos. Nee, nou sê die Bijbel, God is die God van Abraham, Isaac en Esau. Ja, dis wat het so gewees het, tot in alle eeuwigheid. Jou Bijbel, so tot in alle eeuwigheid, so God bekend gewees het, as die God van Abraham, Isaac en Esau. Never happened. Toe word hy die God van Abraham, Isaac en Jacob. Vir een ete. Een ete. Skokkend. Ek hoef vertel ek het vir jou, want per ty keer, hoef jy miskien maar nie, een ete oor te sla. Want dit sê, Heere, hierdie tyd, hierdie etenstyd, of hierdie aand ete, ek wil eerder net stil word, die teenwoordigheid gaan soek, tyd met die woord spandeer, ek gaan nou kost maak, en met die pot in die panne doen en alles, ek, hierdie tyd, gaan ek nou vir u gee. Jy moet nie elke ander as die man by die huis kom nie, want ek moeilik het, dan bel hy my. Maar wat ek veel wil sê is, een ete het die wereldse geschiedenis verander. Een ete het die manse leven onderroepelijk verander. Een ete het tot die God van die himmel gereik. So, moet nie dit lichtelik neem nie. As jy je ete vast, of een dag vast, of vir drie dae, of vir tien dae, vir een week, of wat ook al, en die Heere geer het in jou hart, of in jou geest, en jy soek dit, ek wil jou terugbring na Jezus' woorde, Jezus sê, daar sal daar kom, it will happen, wanneer die seen van die mens in die jimmel is, dat sy disciple, sal vast, as die Heere dit by jou hart le, of as jy behoefte daar aan het, doen dit, en die Heere, sal met jou wees, en jou ontmoet, as ek my ervarings kan vertel, en my gezicht in visioene, en wat moet my gebeur het, as jy vir een lang tyd vast, wat ek vir niemand gewaas is, in een boek geskrywe, en daar is ongelooflike dinge, as een mens vir een lang tyd vast, wat ook met jou geestelik gebeur, ek het dinge geskrywe, ek nog nooit in my leven gelees het, enige plek, en is veilig in een boek, mooi toegesluit en bewaar, maar dit is iets wat die Heere aan my geopenbaar het, in die tyd wat ek in vast was, so ek wil net sê, jy hoef nie vir my alles te kom vertel, wat met jou gebeur het, as jy vast nie, maar praat met die Heere, soek een tyd met God, wat ek net eindelijk wil sê is, as jy rarig ontmoeting met die Heere wil hee, as jy afspraak met God wil hee, wat ek al baie keer gesoek het in my leven, I need an appointment with God, wat ek geen kese gehad, dan moes ek maar net eenvoudig in een vast gaan. Verstaan jy? Hoekom het soms nodig is om te vast. Vader, dank jy vir die lieflike woord, Ons verstaan dat hierdie dinge is deel van ons geestelike discipline, soos om die woord te lees, soos om te bid, is alles deel daarvan. Ook om nachtmal te gebruik, is deel van ons geestelike discipline. 
Sien nou hier die tafel, Heere. Jesus het vir 40 dae gevas en toe het hy die duivel oorwin in die woestijn. Dankie dat hy dit vir ons gedoen het. Hy het toch nie vir jyself gedoen. Heere Jesus, het nie die vas was nie vir die self nie. Hy het het gedoen vir ons. So dat Satan finaal oorwin kon word waar Adam en Eva gefaal het, waar andere gefaal het. Dankie, Jezus. Dankie dat ons kan een afspraak met die soep en een ontmoeting. Dankie, Vader, in Jezus naam. Amen. So, vriende, die tafel wat ons hier het, die tafel van die Heere, is nie die tafel van die gemeente nie, is die Heere se tafel, so as jy besoeker is, as jy meer is welkom saam met ons te geniet. Paulus sê dat, terwyl die mens wat my help voor en toe kom, wil ek het vir jou aanhaal, waar hy sê dat ek het van die Heere ontvang, die nacht waar hy verhuis het, hy brood geneem, en nadat hy gedank het, het hy het gebreek, en hy het gesê, neem eet, my lichaam, wat vele gebreek word. So die Heer Jesus sou dan die brood gee, en stikke afbreek, en vir hulle allemaal gee, en elkeen het een stik geneem, een brood, een Heere, een geloof, een doop, een lichaam. En na die ete, toe het hy die beker met die woorde, hierdie beker is die nieuwe testament in my bloed, wat vir baie uitgestort word, tot vergifnis van sondes. Dankie aan hulle wat die tafel vir ons voorbereid, met soveel liefde, en dis my en jou geleentheid, om nou ook, hierdie discipline van wanneer jylle saamkom, eet en drink. Dit is ook deel van ons geestelike disciplines om te stop, want Jezus sê, so dik was jylle saamkom, eet en drink tot my gedachtenis. Ok, my vrou oomlik stop, los na die hoener in die oon, los na die werk morgen, dink vir oomlik aan wat Jezus Christus vir my en jou gedoen het. Hy was in die woestijn, hy het gevast vir 40 dae, 40 nachte. Hy het die duivel oorwin, hy het sy bediening uitgeleef, hy is dier die leiding van die kruis dood. Hy is begrawe, hy het opgestaan, hy het opgevaar na die jimmel, hy kom ons weer haal. En hy sê, totdat ek kom, moet jylle dit herdeen. So dit is nou my en jou geleentheid, om te sê, dankie, dankie Jesus, vir die offer. Hy mag dat net vir jou vraag, en wat so offer bring jy vir my? Ook ek en jy, offer ons lewe, wie achter my aankom, moet sy kruis opneem, en my volk. Geef ons broers en sisters, sy lichaam, wat vir ons gebrek is, kom ons eet saam. Dit is een heilige sakrament, omdat dit spreek van die huilsgoedere, die saligheid wat vir ons bewerkstellig is aan die oude rieve kruis, sy kostbare bloed, wat vir ons gestort is, die bloed van die Seen van God, die Koning van die Himmel, tot vergifnis van ons sondes. Kom ons drinks aan. Dierbare Vader, dankie vir die wonderlijke geleentheid, dat ons kon deel hee aan die offer van ons saligmaker, die Seen van God, dat ons vir die oomlik kan stop, dat ons alles kan neersit, kan saamkom en herdenk wat hy vir ons vermag het. Dankie vir die kracht, dankie vir die genade, gee jyre, dat ons voordierend met u die aangezicht sal soek, een afspraak met u sal soek, om in u teenwoordigheid te wees, word u verheerlik, 
in en dier die kerk, in Jezus naam Vader, en al die kinders van die Heere sê, Amen, hy dankie, dankie.